বিসিএস অনলাইন টিউটরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিসিএস সহ যে কোনো চাকরি পরীক্ষায় জাতিসংঘ থেকে কমপক্ষে একটি প্রশ্ন হলেও কমন থাকে আজকের টিউটোরিয়ালটি সাজানো হয়েছে জাতিসংঘ থেকে কমন আসার মতো শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সংঘ হল জাতিসংঘ 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 প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের ২৪ অক্টোবর উনিশশো সালের ২৪ অক্টোবর এই ২৪ অক্টোবরকে প্রতি বছর জাতিসংঘ দিবস হিসাবে পালন করা হয় জাতিসংঘ দিবস উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের চব্বিশ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা দিবস হলেও এটি কিন্তু একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিভিন্ন সম্মেলন এবং বিভিন্ন ঘোষণার মধ্য দিয়ে সর্বশেষ উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ভালোভাবে বোঝার জন্য যে সম্মেলন এবং ঘোষণাগুলোর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চলুন সেগুলো ধারাবাহিকভাবে অতি সংক্ষেপে জেনে নেই উনিশশো সালের বারো জুন উনিশশো সালের বারো জুন দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি ইংল্যান্ড এই ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরের জেমস প্রাসাদে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয় উনিশশো সালের বারো জুন সেই ঘোষণাপত্রটিকে বলা হয় জাতিসংঘ গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ প্রাথমিক পদক্ষেপ ঘোষণাপত্রটি যেহেতু লন্ডন শহরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাই এটিকে বলা হয় লন্ডন ঘোষণা লন্ডন ঘোষণা উনিশশো সালের ১৪ আগস্ট উনিশশো সালের ১৪ আগস্ট এটি আটলান্টিক মহাসাগর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং এটি যুক্তরাজ্য এই আটলান্টিক মহাসাগরে ব্রিটিশ রণতরিতে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট একটি বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন উইনস্টন চার্চিল উইনস্টন চার্চিল ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং উইনস্টন চার্চিল এই আটলান্টিক মহাসাগরে যে রণতরিতে বৈঠক করেছিলেন সেটির নাম ছিল প্রিন্সেস অফ অয়েলস তারা প্রিন্সেস অফ অয়েলস নামক রণতরিতে সাক্ষাৎ করে একটি সনদে স্বাক্ষর করেন যেটির নাম ছিল আটলান্টিক সনদ আটলান্টিক সনদ এই আটলান্টিক সনদকে বলা হয় জাতিসংঘের মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড উনিশশো সালের এক জানুয়ারি উনিশশো সালের এক জানুয়ারি দেখুন এই যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক এখানে অবস্থিত ওয়াশিংটন ডিসি এই ওয়াশিংটন ডিসিতে উনিশশো সালের এক জানুয়ারি একটি সম্মেলন হয় যে সম্মেলনটির নাম ছিল ওয়াশিংটন সম্মেলন যেহেতু সম্মেলনটি ওয়াশিংটন শহরে হয়েছিল তাই এর নামকরণ করা হয়েছিল ওয়াশিংটন সম্মেলন এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট জাতিসংঘের নামকরণ করেন অর্থাৎ জাতিসংঘের নাম জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনস রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট উনিশশো সালের ১৯ থেকে ৩০ অক্টোবর উনিশশো সালের ১৯ থেকে ৩০ অক্টোবর দেখুন এটি রাশিয়া রাশিয়ার ঠিক এখানে অবস্থিত রাশিয়ার রাজধানী মস্কো এই মস্কোতে উনিশশো সালের ১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত একটি সম্মেলন হয় যেটির নাম মস্কো সম্মেলন মস্কো সম্মেলন দেখুন এটি যুক্তরাষ্ট্র বা ইউএসএ এটি যুক্তরাজ্য বা ইউকে এটি রাশিয়া 
তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউএসএসআর এবং এটি চীন বা চায়না এই চারটি দেশকে বলা হয় বিগ ফোর বিগ ফোর বা ফোর পুলিশম্যান ফোর পুলিশ মেন এই চারটি দেশ এই মস্কো সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রক পর্যায়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় অর্থাৎ এই মস্কো সম্মেলনে সাধারণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত চার জাতি ঘোষণা গ্রহণ করা হয় উনিশশো সালের আঠাশ নভেম্বর থেকে এক ডিসেম্বর উনিশশো সালের আঠাশ নভেম্বর থেকে এক ডিসেম্বর দেখুন এটি ইরান এই ইরানের রাজধানী তেহরানে উনিশশো সালের আঠাশ নভেম্বর থেকে এক ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সম্মেলন হয় সেটিকে বলা হয় তেহরান সম্মেলন তেহরান সম্মেলন এই তেহরান সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলো সহ বিশ্বের সকল দেশগুলোকে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার আহ্বান করা হয় উনিশশো সালের একুশ আগস্ট থেকে আঠাশ সেপ্টেম্বর উনিশশো সালের একুশ আগস্ট থেকে আঠাশ সেপ্টেম্বর এই যুক্তরাষ্ট্রের ডাম্বারটন ওক শহরে উনিশশো সালের একুশ আগস্ট থেকে আঠাশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনকে বলা হয় ডাম্বারটন ওক সম্মেলন ডাম্বারটন ওক সম্মেলন এ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশ নির্ধারণ করা হয় সদস্য দেশগুলো হল যুক্তরাষ্ট্র বা ইউএসএ যুক্তরাজ্য বা ইউকে রাশিয়া অর্থাৎ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউএসএসআর চার নম্বর দেশ হল চীন বা চায়না আমরা একটু আগেই জেনেছি এই চারটি দেশকে একত্রে বলা হয় বিগ ফোর বা ফোর পুলিশম্যান এই বিগ ফোরের সাথে আরেকটি দেশকে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই দেশটি হল এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দেশটি এই দেশটির নাম ফ্রান্স ফ্রান্স এই পাঁচটি দেশকে ডাম্বারটন ওক সম্মেলনের মাধ্যমে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য দেশের মর্যাদা দেওয়া হয় উনিশশো সালের চার ফেব্রুয়ারি থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালের চার থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি ইউক্রেন এই ইউক্রেনের ইয়ালটা নামক শহরে উনিশশো সালের চার থেকে এগারো ফেব্রুয়ারি একটি সম্মেলন হয় যে সম্মেলনের নাম ইয়ালটা সম্মেলন এই ডাম্বারটন ওক সম্মেলনে যে পাঁচটি দেশকে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল সেই পাঁচটি দেশকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় এই ইয়ালটা সম্মেলনের মাধ্যমে সেই বিশেষ ক্ষমতাটির নাম হল ভেটো 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 একটি ল্যাটিন শব্দ ল্যাটিন যার অর্থ আমি মানি না আমি মানি না যদি জাতিসংঘে কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন এই পাঁচটি দেশের কোনো একটি দেশও ভেটো প্রদান করে অর্থাৎ বলে আমি মানি না তাহলে সেই সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে যাবে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বিজয় যখন প্রায় নিশ্চিত সে সময় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করা হয় সে প্রস্তাবে রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো প্রদান করেছিল যার ফলে প্রস্তাবটি পাশ হয়নি সে সময় রাশিয়া বুঝতে পেরেছিল যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে আর যুদ্ধবিরতি হলে সেটি পাকিস্তানের পক্ষে যাবে রাশিয়ার ভেটোর কারণে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি জাতিসংঘে পাশ হয়নি এ ঘটনা থেকেই আমরা ভেটোয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি উনিশশো সালের পঁচিশ এপ্রিল থেকে ছাব্বিশ জুন উনিশশো সালের পঁচিশ এপ্রিল থেকে ছাব্বিশ জুন এই যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে উনিশশো সালের পঁচিশ এপ্রিল থেকে ছাব্বিশ জুন পর্যন্ত একটি সম্মেলন হয় যে সম্মেলনের নাম সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলন সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলন 
এই সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনকে বলা হয় জাতিসংঘ গঠনের চূড়ান্ত পদক্ষেপ এ সম্মেলনে প্রথমে ছেচল্লিশটি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল পরবর্তীতে আরও চারটি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ফলে মোট দেশ হয় পঞ্চাশটি এই পঞ্চাশটি দেশ সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে জাতিসংঘ সনাদে স্বাক্ষর করে উনিশশো সালের ছাব্বিশ জুন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দেশটির নাম পোল্যান্ড এই পোল্যান্ড এই পঞ্চাশটি দেশের সাথে যুক্ত হয়ে একান্নতম দেশ হিসাবে জাতিসংঘ সনাদে স্বাক্ষর করে উনিশশো সালের পনেরো অক্টোবর এই একান্নটি দেশকে বলা হয় জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয় উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর যার মধ্য দিয়ে উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের সদর দপ্তর এই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের ইউরোপীয় সদর দপ্তর আবার এই সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে উনিশশো সালের চব্বিশ অক্টোবর যখন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন এর সদস্য ছিল একান্নটি দেশ একান্নতম সদস্য দেশ ছিল এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দেশটি এই দেশটির নাম পোল্যান্ড পোল্যান্ড বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য দেশ একশো তিরানব্বইটি একশো তিরানব্বইতম সদস্য দেশ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই দেশটি এই দেশটির নাম দক্ষিণ সুদান দক্ষিণ সুদান এই দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে দুই সালের ১৪ জুলাই দুই সালের ১৪ জুলাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে উনিশশো সালে উনিশশো সালে উনিশশো সালে আবেদন করলেও বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে উনিশশো সালের সতেরো সেপ্টেম্বর সতেরো সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ এ সদস্যপদ লাভ করে জাতিসংঘের উনত্রিশতম অধিবেশনে একশো ছত্রিশতম দেশ হিসাবে একশো ছত্রিশতম জাতিসংঘের বর্তমান পর্যবেক্ষক দেশ দুইটি ভ্যাটিক্যান সিটি ভ্যাটিক্যান সিটি এবং ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন এই দুইটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয় পর্যবেক্ষক দেশ জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা ছয়টি ছয়টি ইংরেজি রুশ চাইনিজ ফরাসি স্প্যানিশ এবং আরবি জাতিসংঘের এই ছয়টি ভাষা সহজে মনে রাখবেন কিভাবে দেখুন আমরা জেনেছি জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য দেশ পাঁচটি এই পাঁচটি দেশের ভাষা যেমন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের ভাষা ইংরেজি রাশিয়ার ভাষা রুশ চীনের ভাষা চাইনিজ এবং ফ্রান্সের ভাষা ফরাসি তাহলে এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের এই চারটি ভাষা এবং সাথে স্প্যানিশ এবং আরবি এই ছয়টি ভাষা হলো জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা এই ছয়টি ভাষার মধ্যে এই ইংরেজি এবং এই ফরাসি এই দুইটি ভাষা আবার জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা জাতিসংঘের রেডিও ওয়েবসাইটে খবর প্রচার করা হয় নয়টি ভাষায় এই ছয়টি দাপ্তরিক ভাষা এবং তার সাথে সোয়া হিলি সোয়া হিলি পর্তুগিজ পর্তুগিজ এবং বাংলা বাংলা তাহলে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা এই ছয়টি জাতিসংঘের কার্যকরী ভাষা ইংরেজি এবং ফরাসি এই দুইটি জাতিসংঘের রেডিও ওয়েবসাইটে খবর প্রকাশ করা হয় দাপ্তরিক এই ছয়টি ভাষা এবং এই তিনটি ভাষা মোট নয়টি ভাষায় জাতিসংঘের প্রতীক দুই জলপাই শাখা দ্বারা বেষ্টিত অভিক্ষেপ বিশ্ব মানচিত্র এবং জাতিসংঘের পতাকা হল একটি নীল পটভূমিতে সাদা রঙের জাতিসংঘের এই প্রতীক জাতিসংঘের এই পতাকা গৃহীত হয় উনিশশো সালের সাত ডিসেম্বর পরবর্তী টিউটোরিয়ালে জাতিসংঘের ছয়টি মূল অঙ্গ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করব। 
পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন আজকে টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কমেন্টে লিখে জানান পরবর্তী টিউটোরিয়ালটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি